இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி தமிழகம் வருகிறார்கள் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை நடைபெற இருக்கிற நடைபயணத்தை அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்துகிறார்கள் அதற்கான ஆலோசனை கூட்டங்கள் இன்று நடைபெற்றன கடந்த நான்கு தினங்களாகவே அந்த ஆலோசனைகளை நாங்கள் செய்து வருகிறோம் மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன தமிழகம் முழுவதிலிருந்தும் தேசிய தோழர்கள் அந்த மூன்று தினங்களிலும் அவரோடு கலந்து கொள்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஜனநாயக விரோத செயல்களுக்கு எதிராக ஆர் எஸ் எஸ் மக்களை பிரிக்கிற சித்தாந்தத்திற்கு எதிராக சமூக நீதியை அழிப்பதற்காக ஆர் எஸ் எஸ் செய்கிற பிரிவினைவாதத்தை எதிர்ப்பதற்காக இந்த நடைபயணம் நடத்தப்படுகிறது அதிகாரத்தை அடைய வேண்டும் என்பது இரண்டாவது பட்சம் ஆனால் அதிகாரம் செய்கிறவர்கள் எவ்வளவு தவறானவர்கள் என்பதை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்காக இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறார் இது முழுக்க முழுக்க காந்திய வழியில் நடைபெறுகிற பயணம் வன்முறை கிடையாது வெறுப்பு பேச்சு கிடையாது எந்த ஒரு சமுதாயத்தையும் பிற சமூகங்களோடு பிளவுபடுத்தி சொல்கிற வார்த்தைகள் கிடையாது எல்லோரையும் நேசிக்கிறோம் எல்லோரிடமும் அன்பு செலுத்துகிறோம் என்பதை பறைசாற்றுகிற காங்கிரஸ் தத்துவத்தையும் காந்திய தத்துவத்தையும் இணைக்கிற ஒரு அற்புதமான நடைபயணம் இதனை அன்பு தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் செய்கிறார்கள் ஏழாம் தேதி காலையில் அவர்கள் சென்னை வந்து ஸ்ரீபெரம்புத்தூரில் இருக்கிற தலைவர் ராஜீவ் காந்தி அவர்களுடைய சமாதிக்கு சென்று அவருடைய நினைவை பதிய வைத்துக் கொண்டு அவரிடம் ஆசி பெற்று வணங்கி அதன் பிறகு கன்னியாகுமரிக்கு வந்து இந்த நடைபயணத்தை துவக்குகிறார்கள் இது ஒரு உணர்ச்சிகரமானது மட்டுமல்ல எழுச்சிகரமானது மட்டுமல்ல மேலும் இந்தியாவை முன்னோக்கி அழைத்து செல்கிற இளைஞர்களுக்கு ஒரு புதிய அரசியல் பயிற்சியை அழிவிக்கிற ஒரு அற்புதமான நடைபயணம் இதனுடைய பெயரே எப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்தியாவை ஒன்றுபடுத்துதல் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் ஏன்னா இந்தியாவை பிளப்பதற்கு இன்றைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் முயற்சிக்கிறது கடவுளின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் ஜாதிகளின் பெயரால் பிரிக்க அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் இந்திய எல்லைக்குள் வாழ்கிறவர்கள் அனைவரும் இந்தியர்கள் என்கின்ற ஒரே முழக்கத்தோடு இந்த பேரணி தொடங்கும் நிச்சயமாக இந்தியாவில் எல்லா மாற்றங்களுக்கும் அடிப்படையானதே காங்கிரஸ் கட்சி தான் நாட்டில் சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமே காங்கிரஸ்காரர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் அதற்கு முன்பு அதை போன்ற சூழல் இல்லை ஆங்கிலேயர்களிடம் அழகாக ஆங்கிலத்தில் எழுதி சில சலுகைகளை பெற முடியுமா என்றுதான் படித்தவர்கள் மத்தியில் ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஆனால் மகாத்மா காந்தி இந்தியாவிற்கு வந்த பிறகுதான் முழு சுயராஜ்யம் என்கின்ற ஒரு கோஷத்தை எழுப்பினார் எனவே இந்த தேசத்தில் சுதந்திர உணர்வை ஏற்படுத்தியதே காங்கிரஸ் தான் அது மாதிரி பொருளாதார மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் தான் சமூக நீதியை கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் தான் பெண்களுக்கு உரிமையை கொடுத்தது காங்கிரஸ் தான் விதவை திருமணத்தை ஆதரித்தது காங்கிரஸ் தான் உடன்கட்டை ஏறுகிற விஷயத்திற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தது காங்கிரஸ் தான் தீண்டாமை ஒழிப்பிற்கு குரல் முதல் குரல் கொடுத்தது காங்கிரஸ் தான் எனவே இந்திய தேசத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற எல்லா மாற்றங்களுக்கும் எல்லா புரட்சிகளுக்கும் எல்லா சீர்திருத்தங்களுக்கும் அடிப்படையாக இருந்தது காங்கிரஸ் தான் அது இன்னும் தொடரும் இப்பொழுது வந்து ஒரு மோசமான அரசியல் சித்தாந்தம் மேலோங்கி வருகிறது எனவே அதை வீழ்த்த வேண்டியது காங்கிரசினுடைய கடமை 
அதற்காகத்தான் ஸ்ரீ கண்ணபிரானை போல ராகுல் காந்தி அவர்கள் இன்றைக்கு புதிய அவதாரம் எடுத்து வருகிறார் நிச்சயமாக இவர்களை வீழ்த்துவோம் நீங்க சொல்லக்கூடிய மக்களை எப்படி பிளவுபடுத்துவது மக்களுக்கு சாதி ரீதியாகவும் மத ரீதியாகவும் பிளவுபடுத்துவது மக்களை வாழவிடாமல் செய்யறது இது எல்லாமே பாஜக செய்யுதுன்னு சொல்லிதான் ராகுல் காந்தியுடைய நடைப்பயணம் தமிழக ஆளக்கூடிய திமுகவும் அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க கன்னியாகுமரியில் நடைப்பயணம் தோங்குவதப்ப மாநில அரசா இருந்த மரியாதை கருதி அங்க ஏதாவது யாராவது கலந்துக்கிறதுக்கான ஏதாவது பயணங்கள் இருக்கா அப்படி ஏதாவது திட்டமிடல் இருக்கா நாங்க வந்து எங்களுடைய கூட்டணியில் இருக்கிற அனைத்து கட்சிகளையும் ஒவ்வொரு தினம் ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவரை அழைப்பது என்று ஆலோசனையில் இருக்கிறோம் அது முடிவு செய்த பிறகு அதை உங்களுக்கு தெளிவாக திரு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய அரசாங்கத்திற்கு ஒரு பொருளாதார ரீதியான சிரமத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாரதிய ஜனதா இந்த உதய் திட்டத்தை பெரிதுபடுத்துகிறார்கள் உதய் திட்டம் என்பது ஒரு அலுவல் ரீதியாக சீர்திருத்தம் என்று அவர்கள் ஆரம்பித்து மக்களிடையே மின்சார விநியோகத்தை குறைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க அவங்க சீர்திருத்தம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி மின்சாரத்தை இலவசமாக கொடுக்க கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் மின்சாரத்தை இலவசமாக தொழிற்சாலைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் ஆனால் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு பெயர் இலவசம் அல்ல அது ஒரு வகையான முதலீடு தான் நீங்க தமிழ்நாட்டில் ஆற்று பாசனத்தை நம்பி இருக்கிற பகுதி காவிரி டெல்டா தான் ஆனால் காவிரி டெல்டாவை போல நான்கு மடங்கு இடங்களில் உங்களுக்கு வந்து நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்கிறோம் அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் விவசாய உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கிறது இதை எப்படி செய்கிறார்கள் இலவச மின்சாரம் கொடுக்கிற காரணத்தினால் செய்கிறார்கள் இலவச மின்சாரத்தை நிறுத்தினீங்கன்னா நிலத்தடி நீர் உபயோகம் குறைந்து விடும் அந்த விவசாயம் பாழ்பட்டு போய்விடும் அந்த விவசாயம் நின்றால் விவசாய உற்பத்தி குறைந்து விடும் அதன் பிறகு நீங்க என்ன செய்வீங்க அமெரிக்காவிலிருந்தும் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்தும் கோதுமையை இறக்குமதி செய்வீங்க இப்ப இலவச மின்சாரம் கொடுப்பதற்காகிற செலவை விட கோதுமையையும் அரிசியும் இறக்குமதி செய்தால் இன்னும் அதிக செலவாகும் எனவே இவைகளையெல்லாம் ஒரு கணக்கும் போட்டு பார்த்துதான் நீங்க வந்து விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுக்கிற காரணத்தினால் விளை பொருள்கள் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் என கருதி நாம செஞ்சோம் அதுல வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் நீங்க ஒரு காலத்துல பி எல் போர் எயிட்டி அமெரிக்காவினுடைய நிதி ஆதாரத்தை நம்பிதான் அரிசியும் கோதுமையும் இந்தியாவிற்கு வந்தது ஆனா இன்னைக்கு இந்த அமெரிக்க திட்டத்தை நாம் மறுத்து விட்டு பசுமை புரட்சியின் மூலமாக அம்பாரம் அம்பாரமாய் நெல்லையும் கோதுமையையும் குவித்து வைத்திருக்கிறோம் பிற நாடுகளுக்கு நம்ம ஏற்றுமதி செய்யும் இதற்கு காரணம் மின்சாரம் தான் இலவச மின்சாரம் தான் எனவே மோடியை போன்றவர்கள் அதை அறிந்து கொள்ளாமல் பேசுகிறார்கள் இலவச மின்சாரம் தவறு என்று சில துறைகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு வீடு ஒரு விளக்கு என்று கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கு நீங்க அவர்களுக்கு வீடு கூட சொந்தமாக இருக்காது புறம்போக்கில் வீடு கேட்டிருப்பாங்க மேல கூரை இருக்கும் மின்சாரம் இருக்காது தெருவெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து தொலைக்காட்சி பார்ப்பாங்க ஆனா அந்த குடும்பங்கள்ல தொலைக்காட்சி வச்சுக்க முடியாது மின்சாரம் இல்லாதனால கலைஞர் இலவச தொலைக்காட்சி வைத்து அந்த பொழுது அழித்த பொழுது அதை பயன்படுத்த தமிழகத்தில் பல மக்களால் முடியல ஏன்னா மின்சார வசதி இல்லை எனவே அவர் அதை போன்றவர்களுக்கு ஒரு விளக்கு நாம் இலவசமாக கொடுத்தோம் அது ஒரு மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம் நீங்க அதுக்கு பெயர் இலவசம் அல்ல எடிசன் கண்டுபிடித்த அந்த மின்சாரத்தை எல்லா மக்களும் பயன்படுத்தணுமா இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் மட்டும் பயன்படுத்துகிற சூழ்நிலை வந்தால் எப்படி சரியாக இருக்கும் எனவே முதலமைச்சர் சொன்னதை போல கல்விக்கு சுகாதாரத்திற்கு விவசாயத்திற்கு செய்கிற செலவு இலவசமாகாது அது ஒரு வகையான உற்பத்தி செலவு தான் என்று சொன்னார் அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு உதய் திட்டம் அதற்கு எதிராக இருக்கிறது பொருளாதார ரீதியா தெளிவில்லாத சொல்றதுனாலதான் இந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தைகள் இந்த மாதிரியான ஒரு திட்டங்களுக்கு தடை இந்த மாதிரி எல்லாம் சென்றுட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்களா நீங்க படித்தவர்கள் மத்தியில நீண்ட காலமாகவே தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசும்பொழுது 
தமிழகத்தை சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கேள்வி வைக்கும் போதுதான் நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்க பதில் சொல்றப்ப வெளியே போயிடுறீங்க காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உட்பட அனைவரும் அங்க இருந்த நேரத்துல கேள்வி கேட்கறீங்க பதில் சொல்றப்ப வெளியே போயிடுறீங்க ஒரு தெளிவான பதிலை நான் தர விரும்புறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி பல வீடியோக்கள் எல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருந்தது ஆனால் இவ்வளவு தெளிவான பதிலை வைக்கும் பொழுது அந்த தெளிவு இல்லாத ஒரு பொருளாதாரத்தை பார்க்கிறீங்களா நீங்க இந்திய நிதியமைச்சருடைய அந்த பதிலை நான் பார்த்தேன் அதுல எனக்கு ஒண்ணும் தெளிவு இல்ல ஒரு சமயம் உங்களுக்கு வந்ததா என்னமோ ஒரு அல்லது அவங்களுக்கு தெளிவு கிடைச்சதோ என்னமோ அதுல தெளிவே இல்ல நீங்க எது இலவசம் எது மக்களுக்கு தேவை என்ற ஒரு வரையறை இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல கல்வி இலவசமாகத்தான் தர வேண்டும் மருத்துவம் இலவசமாகத்தான் தர வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு மின்சாரம் இலவசமாகத்தான் தர வேண்டும் இல்லைன்னா இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் இது சமச்சீரான நாடு அல்ல ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக வேற்றுமைகள் நிறைந்த நாடு நீங்க இருப்பதற்கு கூட சொந்த இடம் இல்லாதவர்கள் இந்த தேசத்தில் இருக்கிறாங்க எனவே அவர்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன புறம்போக்கில் ஒரு குடிசை போட்டிருந்தா ஒரு ஒரு விளக்கு இருந்தா அந்த வீட்டில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் குழந்தைகள் ஏங்க மாட்டார்கள் பக்கத்து தெருவில் விளக்கு இருக்கும் நூறு விளக்கு இருக்கும் ஒரே வீட்டில் இவங்க வீட்டில் விளக்கே இருக்காது அதனால அவர்களுக்கு ஒரு இலவச மின்சாரம் கொடுத்தோம் நிதியமைச்சர் அதை புரிந்து கொண்டதாக எனக்கு தெரியவில்லை எனவே வந்து சில விஷயங்களில் மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டியதற்கு பெயர் தான் சமூக நீதி அதை அவசியம் செய்தே தர பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய நடைபயணம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் அவர் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் செஞ்சார் இவர் ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் செய்கிறார் இந்த இளைஞர்களையும் மக்களையும் தட்டி எழுப்புவதற்கான ஒன்று அடுத்தது வந்து இது வந்து எங்கள் மீது பரப்பப்படுகிற ஒரு தவறான குற்றச்சாட்டு உன்னை சொல்றீங்க அதோட விட்டுறீங்க அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து எப்பொழுதுமே பொது வாழ்க்கை என்பது அரசியல் என்பது ஒன்றை நாம் சொல்லத்தான் செய்யலாம் நீங்க ஒரு கருத்தை நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அது வந்து ஒரு கடமை அந்த கடமையை நாங்கள் செய்கிறோம் நீங்க வந்து அதே கருத்தை திரும்ப திரும்ப திரும்பவா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது அதன் பிறகு மக்கள் மன்றத்தில் அது வந்து பிரதிபலிக்கும் பிரதிபலிக்காம இருக்காது எனவே இன்றைக்கு வந்து நீங்க ஒரு உதாரணமாக ஒன்றை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மோடி மூன்று விவசாய சட்டங்களை கொண்டு வந்தார் விவசாயிகள் கடுமையாக போராடினார்கள் ஓராண்டு காலம் போராடினார்கள் நாங்க வந்து அப்ப பஞ்சாப்ல எங்களுடைய அரசாங்கம் இருந்தது நாங்க வந்து அவர்களுக்கு ஒரு ஆதரவு கொடுத்தோம் அந்த விவசாயிகள் அங்க வந்து ஓராண்டு காலம் தங்கி அமர்ந்து செய்வதற்கான ஒரு ஆதரவை நாங்கள் கொடுத்தோம் அந்த ஆதரவு கொடுத்த காரணத்தினாலதான் ஓராண்டு காலம் இரவு பகலுமாக அவர்களால் சாலையில் அமர முடிந்தது பாருங்க எதையுமே மாற்ற மாட்டார் என்று சொன்ன மோடி அந்த உத்தரவுகளை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார் அந்த சட்டங்களை திரும்ப பெற்றுக்கிட்டார் விவாதம் இல்லாமல் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் விவாதம் இல்லாமலேயே திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார் எனவே காங்கிரஸ் எதையுமே ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனையோடும் பொறுப்புணர்ச்சியோடும் செய்கிறோம் நீங்க பொறுப்புணர்ச்சி என்பது மிகவும் முக்கியம் ஒரு கலவரத்தை உருவாக்குவது எளிவு எளிது ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்குவது எளிது ஆனா பொறுப்போட செய்கிறோம் நாங்க அதனால இந்தியா வளர்ச்சி அடைகிறது வெற்றி அடைகிறது இப்ப அமித் அமித் ஷாவுடைய பையன் என்ன செய்யறாரு நீங்க அண்ணாமலை கிட்ட கேட்கலாம்ல இந்தியாவில் இருக்கிற வலிமையான மாநில கட்சிகள்ல சிவசேனாவும் ஒன்று நீங்க வந்து எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு இவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்களே ஒழிய மக்கள் மன்றத்தில் இவங்க வெற்றி பெறல நாளைக்கே அங்கே ஒரு பொது தேர்தல் நடைபெற்றால் ஏக்நாத் சீட்டை எங்க போவாரு ஒண்ணுமே நடக்காது அவருடைய கட்சி வந்து ஒரு போட்டிக்கே தயாராக இல்லாத சூழலில் இருக்கிறது அவங்க பாதுகாப்பா மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பாதுகாப்புல இருக்காங்க நீங்க வந்து சிவசேனா தலைவர் அருமையா சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா 
சீன எல்லையில் இருக்க வேண்டிய ராணுவம் மும்பையில் வந்து நின்றுகிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்காக மற்றவர்கள்லாம் எல்லையை பாதுகாக்க ராணுவத்தை பயன்படுத்தினார்கள் ஆனால் மோடி எங்களை வீழ்த்துவதற்காக இந்த ராணுவத்தை பயன்படுத்துகிறார் என்று அவர் சொன்னார் அற்புதமான கருத்து இல்லைன்னா இவர்களால் வந்து பதவி பிரமாணமே எடுத்திருக்க முடியாது ஏன்னா மக்கள் சக்தி சிவசேனாவுக்கு அப்படி இருந்தது கூட காங்கிரஸ் இருக்கு பவார் இருக்காரு இன்னும் பல அரசியல் சக்திகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் எனவே இவங்க வந்து விமான நிலையத்திலிருந்து இங்கே வருவதற்கே ராணுவம் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது உள்ளூர் போலீஸ் இவங்களுக்கு பத்தல எனவே அவர்கள் சொல்வதை போலெல்லாம் அல்ல தமிழகத்திலும் சரி மகாராஷ்டிராவிலையும் சரி குடும்ப ஆட்சி என்பது அல்ல ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் அரசியல் கட்சியில் இருக்கிறார்கள் நீங்க ஒரு வழக்கறிஞர் பையன் வழக்கறிஞராக தான் போறாரு ஒரு மருத்துவருடைய பையன் மருத்துவராகத்தான் மாறுகிறார் ஒரு அரசியல் கட்சியில் இருக்கிறவங்க குடும்பத்தில் அவங்க அரசியலுக்கு தான் வர முடியும் அதுவும் அவங்க இருக்கிற கட்சிக்கு தான் அவங்க போகலாம் இப்போ என் பையன் பிஜேபிக்கு போயிட்டா என்னுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் எனவே நான் அவனை பாதுகாத்து காங்கிரஸ்லேயே வச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு சொல்ற உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மகிழ்ச்சியா இருக்கும்னா இல்ல இல்ல இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மகிழ்ச்சியா இருக்கும்னா திமுக தலைவருடைய பையன் இன்னொரு கட்சிக்கு போயிட்டா சந்தோஷம் நினைப்பாங்க அவங்க அது முறை இல்ல இல்ல எனவே அது வந்து அவரவர்கள் அவங்க இந்த கட்சியில தான் இருக்கணும் அதுல அதுதான் சரி என்பது என்னுடைய கட்சி ஆல்ரெடி அவர் டிஎன்சிசி பிரசிடென்ட் ஹஸ் பிரீஃப்ட் சோ த preparations for the bharat jodo yatra we'll be giving a different name when it starts here in tamil nadu for for tamil nadu preparations are going ahead in a very big way all our mps mlas party office bearers district presidents senior leaders all consultations we have done and uh, on the 7th of september more than a few lakh people will gather to launch the program and all senior leaders of the congress party from delhi will be attending chief ministers working committee members members of parliament pcc presidents clp leaders from across the country will come to kanyakumari because what rahul gandhi ji is attempting and is going to be doing is something which the country really requires there is a fascist regime today trying to control everything trying to demolish opposition parties to have one man to rule the country one culture one language one party it is completely anti democratic and they are dividing the country we are seeing everywhere violence from jammu kashmir what is happening in jammu kashmir today kashmir pandits only are again wanting to leave jammu kashmir and go and are wanting to leave kashmir what was a state which had become peaceful has again sinked into violence under modi's regime economy is in bad shape unemployment is there and they are dividing society they are dividing people on, on, along religion lines dividing the country according uh, along ideological lines whoever is against bjp they are all anti nationals whoever is against rss they are saying go to pakistan whether they are hindus or muslims or christians is not the issue here it is are you with bjp or are you against bjp if you are against bjp whoever you might be whether you are whether you, whether you are a, a good person bad person whether you are congress or any other party you are attacked whether you are a journalist whether you are an activist whatever if you are with bjp you can be a criminal also you can be a, a 
corrupt person also. You can be a communal person also. You can be anything. Once you join BJP, you are whitewashed. So BJP is becoming a, a washing machine. Anyone who is corrupt, join BJP, you can become clean. That is the way they are, they, they are doing things today. Blackmailing, threatening. So, it is dividing the country. Country's future is at stake. So, what Rahul is attempting is not for the sake of the Congress party, nor for himself. He is doing this yatra, 3,600 kilometers almost, for the sake of the country, to unite the country, to take up the issues, so people become aware of what is happening. So, I am sure that Tamil Nadu, which has always received Rahul ji with great love and affection, will once again do the same and will give a good launch pad for the, for the yatra which he is going to attempt and which he is going to do. He will give a good launch pad and will send a message throughout the country that it is time to end the fascist force that is trying to take over the entire democracy and create an authoritarian role to create a country which is going away from the basic principles on which we got India, uh, freedom. It is going away from that. So Tamil Nadu, I'm sure, will bless this Yatra in a, in a very big way. And our PCC president, CLP leader, all our leaders, all together, all are working together in great coordination. And uh, I'm sure it will be a grand success. Okay? Thank you. Thank you.